Hello everyone. Today with us, Dr. Babu Balraj. He was a researcher at Taiwan last three years. He has published more than 50 articles in various journals. So it is important to know all the researchers, those who are beginner, that how, what is indexing and what is the quality of an article. So it is important to know about the various types of indexing before they want to publish their articles or they want to read an article. So Dr. Babu Balaraz, he will explain us in detail about this in various languages. So we will start with Tamil languages and next English version also we will upload English and also other versions will upload it. So he will briefly explain in Tamil language about the indexing. Over to Dr. Babu Balaraj. Thank you very much, sir, for the introduction. And I will come back. So, in the case of the Munavar Patai Wada Flagato, Illa Pera Seri Lagato, Munavar Patai Wada Ru Tangalodia, Munavar Patai was Samaka, Samaka Pazirko, Melum Valley Vaji Peruzirko, Ade Bola, Pera Seri Ru Tangodia Padavi, we are with the Ruzir. I with the Gala, Taramana, Sarvade Sai with the Matrum, Nama Nartel Kodia, National I with the Gala. So, if you are a child, you are a child. So, if you are a child, you are a child. And the child is a child. That's why you are a child. 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 You I order a country, Tangal Moriana, I will look at the town, and Rodi, I will take a summer picker ma, up in the party. As the Yamai. So in the Idra Patina, in the negative video of Patina, Namon, the Moriana, I will tell them, Moria, Taravatalan Patina, Namon, the Vari. So in the Purlo on all the market, Namon, the Purlo in the quality of the Pritchet Pano, or ISO Irka, or Agumar Kirka, Illa or good product are the Apostle certificate. And the Marie Ubur of Porlukumi on the Pathina for standard, for scaling with him. But I will be the other standard. Abdina, the model in the Ayutalangala, Parothalangala, Illa, the Kumuna di Pathina, the Marie and the man of scaling in the career. So it is for a scaling contorno, for a standard contorno. Apata, I will learn the Morayan, I will learn the Piney Pane, Tangori, I will put the Gala, Aramana, I will be a I would some of the trick, none may pick a marriage other than a company at the cabin, or I want a rush in the chair. Our other one, the Patrina, the period, Eugene Garfield. Our other first, first citation indexing, upping her over Varte on the Mudal Mudala, the I will have a trick, Arimo Patrina. They marry Institute for Scientific Information, upping her, or Nirvana the Epatanari, and the Nirvana the First, our own the indexing, a bring a varte, other than the science citation index, arts and humanity citation index, a bring a rendu singular, Kundu on that. In not the left, JCA, journal citation report, other than a mailer sort of impact factor, a bring a visitio, our own Kundu on that. So the science citation index, a bring a thing on the Patina, Namode, Arivial, Kanidam, Puriel, Marthum. In the Maja Kodi, Arivial, Puriel, Marthum, Sand, I will cut to the Kaga, Epatanata, in the science citation and text. Are they put on the Pathina? Samu Varvial, Purla Daram, Amata in the Mariana, social sciences, some of the Pata Moli, either some of the Pata Taravu Kalakada, the Ivala Kaka Kondo or Patana, Uruka Patana, arts and humanities citation and text. Upping other, you were the Mudal Mudala, Uruka. So, in the Rayana Travatalangal, Abdin on the path of Dina, Perumalana and Mela, the Metal of Bob Saints, and the Clarivate Analytics of Insulana. The Clarivate Analytics, the Bob Saints of Dinga, or part. And then the Scopus of Dinga, Perumalana, I would have reckoned on the Kalamet and Jerko. Or the Tandi PubMed, ProQuest, Directory of Open Access Journals, Cabbers Directories. So, in the Cabbers Directories, Abdin on the path of Dina. Moriana, I will tell Moriatra, I will tell you. Is the end of the commander? Uh, you list on the Patina, you are the maintenance. DOAJ, I will tell you. Moriana, I will tell 
அதாவது வந்து தரமான ஆய்வுதல்கள் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்ததா கமிட்டி அண்ட் பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் ஸோ ஆய்வுதல்கள் வந்து முறையா வந்து அந்த எத்திக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களா சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வுகள் ஆய்வுகளுக்கான நெறிக நெறிகாட்டிகள்லாம் இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டி முறைகள் அந்த வழிகாட்டி முறைகளை சரியா வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்களா அப்படிங்கறத கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கமிட்டி அண்ட் பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு இதே மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இப்ப நம்ம இந்தியாவில வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம வெப்பாப் சைன்ஸ் போக்கஸுக்கு அடுத்தபடியா யூஜிசி கேர் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டை வந்து கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருடமாக யூஜிசி வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இந்தியாவில் வெப்பாப் சைன்ஸ் ஸ்கோப்பஸ் அப்புறம் யூஜிசி கேர் இது மூணுல ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியேறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இந்திய பல்கலைக்கழக மானிய குழுவாக மந்திராலிக்கழக மானிய குழு வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கு ஸோ இதுல ஹிஸ்டரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல யூஜின் கார்பில வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சயின்டிபிக் இண்டக்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம வந்து காயின் பண்றாரு அதுல ஒரு மூன்று வகையான இண்டக்சிங் இருக்கு சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அடுத்துதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டி சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதுல அந்த ஜானல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கறத வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஜேசிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜேசிஆர் தான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆயுதங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கம்பெனி தற்சமயத்திற்கு உலகத்துல ஆயுதங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு அந்த ஸ்கேலிங்கை வந்து தரக்கூடிய ஒரே கம்பெனி இது மட்டும்தான் மற்ற எல்லா விதமான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் மற்ற இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஜிப் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோபல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஐஎஸ்ஐ இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் நிறைய இப்ப வந்து போலியான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய வந்துருக்கு பட் உலகத்திலேயே உண்மையான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் தரக்கூடிய ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் அது இதுதான் ஜானல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அதாவது உண்மையான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சயின்டிபிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துல இருந்து இந்த இது கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா தற்சமயத்துக்கு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது கிளாரிவேட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சயின்டிபிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறத வாங்கி அவங்க வந்து கிளாரிவேட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி வாங்கி வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற தரவுத்தளத்து கீழே இந்த இண்டக்சிங் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தற்சமயத்துக்கு முப்பத்தைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் புத்தகங்கள் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த தரவுத்தளத்துல வந்து இருக்கு இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இதனுடைய கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இருக்கு இதுல மெயினானது எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் சோசியல் சயின்சஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டி சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் கான்பரன்சஸ்க்கு கான்பரன்ஸ் ப்ரொசீடிங் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் புக்ஸுக்கு புக் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ எமர்ஜிங் சோர்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஸோ ஒரு சோசியல் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் சமூக அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு மருத்துவம் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த ஆயுதல்கள் மட்டும்தான் உள்ள இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ முதல்ல இந்த எமர்ஜிங் சோர்சஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா விதமான ஆயுதங்களையும் இந்த தலைப்புகளுக்குள்ள அதனுடைய தரத்தை பார்த்து நினைச்சுக்கிட்டாங்க பட் நிறைய ஜானல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆயுதங்கள் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லாமல் கொஞ்சமா வளர்ந்து வரக்கூடிய ஆயுதங்களை வந்து அவங்க அக்கிய அதுக்கும் ஏதாவது நம்ம ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க முதல்ல எடுத்ததுமே இந்த மாதிரி மேஜர் டேட்டா பேஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணாம அதை இனிஷியலா பில்டர் பண்ணி சில வருடங்களுக்கு கண்காணிச்சு அதுல எது நல்லா நல்ல ஆயுதங்கள்லாம் வந்து முன்னுக்கு வருதோ அந்த ஆயுதங்களை திரும்பவும் இந்த மேஜர் டேட்டா பேஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் டிசைட் பண்ணாங்க அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் எமர்ஜிங் சோர்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த எமர்ஜிங் சோர்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ்ல மத்த இண்டெக்சிங் மாதிரி இல்லாம எல்லா விதமான ஆய்வு சம்பந்தப்பட்ட இதழ்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதழ்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளுமே இதுல வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் முதல்ல எல்லா விதமான ஆய்வு ஆய்வு இதழ்களுமே இத்தமய நிலையத்துக்கு முதல்ல எமர்ஜிங் சோர்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற தரவு தலைவத்துல அது இணையும் அப்புறம் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு அதனுடைய தரமானது கண்காணிக்கப்படும் அதனுடைய தரம் வந்து உயர்ந்துகிட்டே இருக்கு கீழே இறங்கல அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்பதான் அதை வந்து அது எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருது சப்போஸ் சயின்ஸ
ஸ்கோப்பஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் பெரும்பான்மையை தெரிஞ்ச ஒரு டேட்டா பேஸ் தரவுதலாம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல எல்சிபிஆர் அப்படிங்கிற கம்பெனியெல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நிறுவனத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இவங்களும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆயுதங்கள் வந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆயுதங்கள் வந்து நடத்திக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதல் நிறுவனம் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இந்த தரவுத்தளத்தை உருவாக்குறாங்க இந்த ஸ்கோப்பஸ் தரவுத்தளமா பார்த்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆயுதங்கள் புத்தகங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங் எல்லாத்தையுமே வந்து டேட்டா பேஸ் அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஜேசிஆர் அதாவது ஜார்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம முதலே பார்த்தோம் ஜேசிஆர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரிஜினல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ரெண்டாவது ஸ்கோப்பஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆயுதல்களை அதனுடைய தரத்தின் அடிப்படையிலையும் நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ் அதாவது அந்த ஆயுதல்களை வெளியிடக்கூடிய ஆய்வு பட்டறைகள் எத்தனை ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நாலு பிரிவுகளை பிரிக்கிறாங்க கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் ஸோ முதல் இருபத்தைந்து சதவீதங்களுக்குள்ள வரக்கூடிய ஆய்வுதல்களை கியூ ஒன் ரேங்க்லயும் அடுத்தடுத்த இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு சதவீதங்கள்ல வரக்கூடிய ஆய்வுதல்களை அது அடுத்த அதுக்கு அடுத்தடுத்த குரூப்லயும் அவங்க வந்து இணைச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளுடைய ஆய்வுதல வந்து ஆய்வு கட்டுரைகளை ஆய்வுதல்ல வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ஆய்வுதல் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ரேங்கிங்ல இருக்கா இருந்தா அது கியூ ஒன்ல இருக்கா கியூ டூல இருக்கா இல்ல கியூ த்ரீ கியூ போர்ல இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஜேசிஆர் ஜார்னல் ஜார்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அல்லது ஜார்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டு ஆல்ரெடி முதலே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஜேசிஆர் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து உலகத்திலேயே தற்சமயம் வரைக்கும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது கிளாரிவேட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் என்ற ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப் ப்ராடக்ட் தான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஜேசிஆர் ஜார்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அவங்க தான் இது வரைக்கும் உலகத்திலேயே இம்பாக்ட் பட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொடுத்துட்டு வராங்க அதுதான் முறையான இம்பாக்ட் பட்டர் மத்த தரவுத்தளங்கள் போலியான தரவுத்தளங்கள் நிறைய வந்து இம்பாக்ட் பட்டர் கொடுக்குது நிறைய ஆய்வாளர்கள் வந்து அஞ்சு இம்பாக்ட் பட்டர் பத்து இம்பாக்ட் பட்டர்னு அந்த மாதிரி போலியான தரவுத்தளங்களால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த போலியான இம்பாக்ட் பட்டரை பார்த்து போலியான ஆய்வுதல்கள் வந்து தங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரை வெளியேறாங்க நிறைய பேருக்கு அது போலிங்கிறதே கடைசி வரைக்கும் தெரியாம போயிடுது ஸோ எப்படி வந்து இந்த இம்பாக்ட் பட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நம்பரா எவ்வளவு ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து அந்த ஆய்வுதல்ல கடந்த இரண்டு வருடங்களில் வெளியிடப்பட்டது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு அந்த ஆய்வுதல்கள்ல வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் எவ்வளவு முறை எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் மற்ற ஆய்வுதல்களில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையை வந்து வகுத்தம்னா நம்ம குறிப்பிட்ட கிடைக்கும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் பட்டர் அப்படிங்கிறோம் ஸ்கோப்பஸ் அப்படிங்கிறது இம்பாக்ட் பட்டர்னு வராது அதை இம்பாக்ட் பட்டருக்கு பதிலாக சைட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சைட் ஸ்கோரும் இப்ப வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் கூட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் மாதிரியே ஒரு கால்குலேஷன் தான் பட் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ல இரண்டு வருங்களில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரைகள் அதற்கு அந்த ஆய்வுதல் அந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் எத்தனை ஆய்வுதல்களின் மெட்கோட் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற ஆய்வு மலத்த ஆய்வுதல்களில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகளின் மெட்கோட் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பொறுத்த எண்ணிக்கையை பகுத்தா வரக்கூடிய விட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பஸ்ல கடந்த மூன்று வருடங்களில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு ஆய்வு அதாவது ஆய்வு கட்டுரைகள் அந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் வேற எந்தெந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் எல்லாம் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது எத்தனை எண்ணிக்கையிலான ஆய்வு கட்டுரைகளை மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத அதனுடைய நம்பர் எடுத்துக்கோ ரெண்டே வகுத்தா வரக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சைட் ஸ்கோர் அப்படின்னா நம்ம சோபஸ்ல சொல்றோம் பப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு தரவுத்தளம் இது வந்து நேஷனல் சென்டர் ஃபார் பயோ டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து இதை வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க இது ஒரு தரவுத்தளம் ஸோ இந்த தரவுத்தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மருத்துவம் பெரும்பாலும் வந்து பொது ஊடகங்களும் சார்ந்ததும் அதே மாதிரி நேனோ டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுதல்களும் சில முக்கியமான ஆய்வுதல்கள் அதை வந்து இந்த மாதிரி மருத்துவம் சாரா ஆய்வுதல்களாக இருந்தாலும் சில முக்கியமான ஆய்வுதல்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த பப்மெண்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸ்க்குள்ள வந்து ஸோ இந்த பப்மெண்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் இதை வந்து எல்லாத்தாலையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப
அப்ப வந்து நிறைய ஆயுதங்கள் வந்து முறையற்ற ஆயுதங்கள் போலியான ஆயுதங்கள் யூஜிசியில யூஜிசி இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட்ல வந்து இருந்தது ஸோ யூஜிசி வந்து இதை வந்து நம்ம முறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்தாங்க அதுக்காக அவங்க கேர்னு ஒரு இது அமைச்சு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பூனே பூனே பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு குழு அமைச்சு அங்க வந்து ஆயுதங்களை வந்து அவங்க ஸ்கூட்னிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கோபஸ் இந்த ரெண்டு தரவுத்தளங்கள்ல இணைக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை தவிர்த்து இதுல இணைக்கப்படாத ஆயுதங்கள் இப்ப வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம இந்திய மொழிகள் தமிழ் ஹிந்தி உருது பஞ்சாபி குஜராத்தி இந்த மாதிரியான ஆயுதங்கள்லாம் இது வரைக்கும் ஸ்கோபஸ்லயோ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் தரவுத்தளங்கள்லயோ இல்லை அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள்லயே நல்ல தரமான ஆயுதங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கோபஸ்ல வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இன்னுமே இணையாத ஆயுதங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயுதங்கள்லயும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதையும் வந்து நம்ம கேரள கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்து யூஜிசி கேர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க அதுல வந்து உங்க ரெண்டு லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்றாங்க யூஜிசி கேர் குரூப் ஒன் யூஜிசி கேர் குரூப் டூ ஸோ அந்த குரூப் டூ அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஸ்கோபஸ் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் சேனல்ஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஸ்கோபஸ் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே யூஜிசில பர்மனன்ட் சேனல்ஸ் நீங்க ஸ்கோபஸ்ல பேப்பர் போட்டிருக்கீங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல பேப்பர் போட்டிருக்கீங்கன்னா அதை யூஜிசி கேர்ல நூறு சதவிகிதம் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இதுவே வந்து மொழி சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர்கள் இருக்காங்க வேற ஏதாவது சமூக அறிவியல் இந்த சம்பந்தப்பட்ட சோசியல் சயின்ஸஸ் ரிலேட்டடான ஆய்வாளர்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கோபஸ் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல போறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்காக யூஜிசில லிஸ்ட் குரூப் ஒன் அப்படின்னு ஒண்ணு இது பண்ணாங்க அது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அந்தந்த ஆயுதல் நடத்தக்கூடியவங்க ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழக ஆசிரியரோ பேராசிரியரோ இல்ல கல்லூரி பேராசிரியரோ அந்த ஆய்வுதல யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்ல வந்து சேர்த்துக்கும்படி அவங்க ஒரு அக்காமடேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் மூலியமா ஐக்கிய சென்டர் மூலியமா பார்வர்ட் பண்ணாங்கன்னா யூஜிசி கேர் அந்த ஆய்வுதல் வந்து முறையா நடந்து நடந்துட்டு இருக்குது அது வந்து தரமான ஆய்வுதல் அப்படிங்கிற பட்சத்துல யூஜிசி கேர் கமிட்டி வந்து அந்த ஆய்வுதல யூஜிசி கேர் குழு இணைப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து ஆய்வுதல்கள் வெளிவிடும் போது முனைவர்பட்ட ஆய்வு ஆய்வு சமர்ப்பித்ததுக்கும் சரி பேராசிரியர்களுக்கு அவங்களுடைய பதவி உயர்வுக்கும் அதுவும் பயன்படுது இதெல்லாம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சர்வதேச அளவுல இந்த ஆயுதல்கள் எப்படி எல்லாம் தங்களுடைய நெறிகாட்டுதல் ஆயுதங்கள் எப்படி எல்லாம் வந்து தங்களுடைய ஆயுதங்களை தொடர்ந்து நடத்தணும் எந்த மாதிரி முறைகளை நடத்தணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பப்ளிஷிங் கமிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இவங்க வந்துட்டு இவங்க தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஆயுதங்களுக்கு பிரேம் பண்ணுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் தரமான ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து நடத்துவாங்க ஸோ இதுல எந்த ஒரு ஆயுதலுமே இப்ப வந்து டிஓஏஜே கேபல்ஸ் டிஓபி இதுல ஏதாவது ஒரு ஆயுதங்கள் வந்து அதுல வந்து மெம்பரா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து தரமான ஆயுதங்கள் அப்படின்னா நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் அந்த ஆயுதங்கள் ஸ்கோபஸ்லயே இல்லாட்டாலும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இல்லாட்டாலும் இந்த மாதிரி தரவு தரவுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தரவுத்தளங்கள்ல அவங்க மெம்பரா இருக்கும்போது அவங்க வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டு முறைகளை வந்து சரியா பின்பற்றாங்க அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களுக்கு மட்டும்தான் இதுல மெம்பர்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கொடுப்பாங்க சோ இது வந்து இந்த தரவுத்தளங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது கிராஸ் அப்ரண்ட் சோ இதை பத்தி நம்ம பெரும்பான்மையான ஆய்வாளர்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் டிஓஏ நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ஒவ்வொரு ஆய்வு கட்டுரைகளுக்குமே கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு இந்த ஆய்வு உலகத்துல ஆய்வு கட்டுரைகள் எல்லாமே வந்து எல்லாரையும் ரீச் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஆன்ல ஆஃப்லைன்ல பிரிண்டட் பிரிண்டட் வருஷனா இருந்த ஆய்வு கட்டுரைகள்லாம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல உலகம் பூரா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா வர அளவுக்கு அது இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு டிஓஏ நம்பர்ஸ் அந்த டிஓஏ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கறத ஆய்வுதல்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜென்சி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஆய்வாளர்களுக்கும் இண்டெக்ஸ் இன் டேட்டா பேசஸ் ஸ்கோபஸ் வெப் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான தரவுத்தளங்களுக்கும் ஆய்வுகள் வெளியிடக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு பல்கலைக்கழக மானிய குழு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரியான பண்டிங் கொடுக்கக்கூடிய ஏஜென்சிஸுக்கும் இவங்க ஒரு காலமா இருக்காங்க டேட்டாஸ் வந்து ஷேர் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆய்வு கட்டுரைகளுக்குமே ஒரு தனியான ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எப்படி
ஸோ இது வந்து ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேசஸ் முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் வந்த ஆய்வு கட்ட ஆய்வுதற்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆய்வு கட்டுரையில் வெளியிடுவாங்க ஆன்லைனில் இருக்கும் அதை வந்து புத்தகமாக வெளியிடுவாங்க பட் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய ஆயுதங்கள் வராங்க அவங்க ஆய்வு கட்டுரையில் வெளியிடுறாங்க சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அந்த வெப்சைட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இல்லாமையே போயிருது அப்போ அதில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் அப்படிங்கிறதும் இல்லாமையே போயிருது ஸோ அந்த கட்டுரைகளை வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் வந்து ஆயுதர்கள் இல்லைன்னாலும் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் வந்து எப்போவுமே இருக்கணும் அது எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸ் ஒரு ஆயுதல் வந்து இந்த மாதிரியான டேட்டா பேஸ் கிளாக்ஸ் போர்டிகோ லாக்ஸ் ஜேகேட் இந்த மாதிரியான ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸ்ல வந்து மெம்பரா இருக்காங்கன்னா நீங்க வெளியிடக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரையானது அந்த ஆய்வு இதெல்லாம் தவ தாண்டி இந்த மாதிரியான ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸ் பற்றி இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒரு காலகட்டங்கள்ல அந்த ஆய்வுதலே வந்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி முறையெல்லாம் இருந்தது சூழ்நிலை வந்தாலும் உங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரை இந்த ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து உலகம் போல எல்லாத்தாலையும் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்க போகக்கூடிய ஆய்வுதல் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸ்லயும் மெம்பரா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தலாம் ஸோ போடியான இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் தரவு தளங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து போடியான தரவு தளங்கள் ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு அகடமிக் ரிசர்ச் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சயின்டிஃபிக் இண்டெக்ஸிங் நம்ம முதல்லேயே பார்த்தோம் யூஜிஎன் கார்ஃபீல்டில் வந்து முதல் முறையாக இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கிளாரிட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கு அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் சயின்டிஃபிக் இண்டெக்ஸிங்னு ஒரு புதுதாக ஒரு போலியான தளம் உருவாக்கப்பட்டு அதுதான் உண்மையான ஐஎஸ்ஐ இண்டெக்ஸிங் மாதிரி இவங்க வந்து எல்லா ஆய்வுதல்களுக்கும் மின்னஞ்சல் அனுப்பி எங்களோட இதில் வந்து மெம்பராகுங்க நாங்கள் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் கொடுக்குறவங்களுக்கு அப்படின்னு பொய்யான இதை கொடுத்து வாக்குறுதிகளை கொடுத்து அதன் மூலியமாக இது தெரியாத நிறைய ஆய்வுதல்கள் இதில் மெம்பராக இருக்காங்க இதற்காக வச்சு வெளியிடக்கூடிய நிறைய ஆய்வுலர்களுக்கு எங்கள் ஆய்வுதல் வந்து ஐஎஸ்ஐல இண்டெக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆய்வாளர்கள் வந்து இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இந்த போலியான தரவு தளங்களில் இணைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆய்வுதல்களை தங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐ ஐஜி ஆரி ஆர்சிஎஸ் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் சயின்டிஃபிக் இண்டெக்சிங் சர்வீஸ் எஸ்ஐஎஸ் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் ஐட் ஃபேக்டர் டாஸ்மாஸ் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இந்த மாதிரியான இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் அத்தனையுமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா போலியான தரவு தளங்கள் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி உலகத்திலேயே இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிறுவனம் என்ன அப்படின்னா கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் ஜேசிஆர் ஜார்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் அதுதான் வந்து உலகத்திலேயே இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம்னா அது ஒன்று மட்டும்தான் மற்ற எல்லா தரவு தளங்களுமே வந்துட்டு போலியான தரவு தளங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரையை வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆய்வு உண்மையிலேயே ஜேசிஆர் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி போலியான இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி போலியான இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆய்வுதல்களை நீங்க அறவே தவிர்த்தரணும் ஸோ ஒரு ஆய்வுதல் வந்து எப்படி வந்து தரமானதா தரமற்றதா அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதை தான் இதை நீங்க போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலே வரும் திங்க் செக் அண்ட் சப்மிட் அப்படிங்கிற அறவு தளம் இது இந்த தளத்துக்கு நீங்க போனீங்கனாலே அதுவே உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகளை கேட்கும் நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆய்வுதலுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்க போறீங்க அந்த ஆய்வுதல் வந்து முறையா இருக்கா இந்த ஆய்வுதல் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிஓபி டிஓஹெச்சி கேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி தரவு தளங்கள்ல மெம்பராக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான டீட்டெயில்ஸையும் கேட்போம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா கடைசி அதுவே அது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கும் அதை பார்த்தாலே நீங்கள் அந்த ஆய்வுகள் இப்போ உண்மையான ஆய்வுகளா இல்லை அது போலியான ஆய்வு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போலியான ஆய்வுகள் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது போலியான மெட்ரிக்ஸ் அதாவது கேக் மெட்ரிக்ஸ் அதாவது இம்பேக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து போலியாக இருக்கும் அவங்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து ஸ்கோப்பஸ்ல இருக்கிறதா லோகோ போட்டிருப்பாங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருக்கிறதா லோகோ போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அப்படி எதுவுமே இருக்காது அதனுடைய தலைப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஆய்வுதல்களை ஒத்து போயிருக்கும் அ
இவர் வந்து டாக்டர் பட்டம் பெற்ற முனைவர் பட்டம் பெற்றதா அதுல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஆனா இவர் முனைவம் பட்டம் பெற்றதா அதுக்கான எந்த ஒரு சான்றுமே கிடையாது இவர் வந்துட்டு ஏராளமான ஆயுதல்கள் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எடிட்டரா இருக்காரு அதாவது ஆசிரியரா இருக்கார் இது மாதிரி ஒரு பல்கலைக்கழகமே இல்லாத ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல முனைவர் பட்டமே பெறாத ஒருத்தர் ஒரு ஆயுதல்களில் வந்து ஆசிரியராக இருக்கார் எல்லா விதமான அதாவது மருத்துவம் பொறியியல் அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஆயுதங்கள்லையுமே இவர் வந்து ஆசிரியராக இருக்கார் ஸோ ஒரே ஆசிரியர் எப்படி இவ்வளவு துறைகளில் வந்து அட்டை விவரத்திற்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு யூனிவர்சிட்டியே இல்லை அதாவது பல்கலைக்கழகமே இல்லை பட் ஆனால் அதுலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஆசிரியராக இருக்காருங்கும் போது அந்த ஆயுதங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தரம் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்பவே தெரிஞ்சுக்கலாம் போலியான ஆசிரியர்கள் வச்சிருக்காங்கனாலே அந்த தரமும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த ஆயுதமும் போலியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் எல்லாருமே பிஆர் ரெவியூ பிடிச்சாங்க பிஆர் ரெவியூ பிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஆய்வுதல்களை சமர்ப்பிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆய்வு பட்டியலை கொடுத்தா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் பேப்பர் ஆன்லைனில் வந்துடும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆய்வுதல்கள் எல்லாமே போலியான ஆய்வுதல் அப்புறம் நிறைய ஆய்வுதல்களுக்கு அவங்களுக்கு அட்ரஸே இருக்காது காண்டாக்டில் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரோ அட்ரஸோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதுவுமே முறையற்ற ஆய்வுதல்கள் அடுத்ததா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மெயில் அட்ரஸ் மின்னஞ்சல் முகவரியானது வாயுதல் அப்படின்னா டாட் ஓஹர்ஜி டாட் காம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும் ஜிமெயில் யாகு இந்த மாதிரியான அந்த அந்த நிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் இல்லாம இருந்ததுன்னா அப்பவும் இதை போலி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இதை விட எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒண்ணு நிறைய ஆய்வுதல்கள் டிஓஏ நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா போலியா கொடுக்குறாங்க ஸோ டிஓஏ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற நீங்கள் தளத்தில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய டிஓஏ என்ன நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஆய்வு பட்டறைக்கு அந்த லிங்க் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி இல்லாமல் அது அதே இதில் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்துட்டுன்னா அப்புறம் போலியான டிஓஏ நம்பர் வந்து உங்கள் ஆய்வு பட்டறைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி டிஓஏ நம்பர் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஒன்று ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பர்லேருந்து தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஜேர்னல் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் ஃபார் லீகல் ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் இது வந்து லாயர்ஸ் நிறைய லாயர்ஸ் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆய்வுதல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வு இதழ்லயே நீங்க போய் பாத்தீங்கனாலே உள்ள இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான ஆசிரியர்கள் வந்து லா முடிச்சவங்க டெல்லியில இருக்கக்கூடியது அதுல இருக்கக்கூடிய டிஓஏ லிங்க் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏழு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம முதலே பார்த்தோம் டிஓஏ நம்பர் எப்பவுமே ஒன்னு ஜீரோன்னு ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஏழுன்னு ஆரம்பிக்காது ஸோ இதுல இருந்தே நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இந்த டிஓஏ நம்பர் போலியானது அப்போ இந்த ஆய்வுல நடத்தக்கூடியவர்களும் போலியான மக்கள் ஆனா இதனுடைய ஒரே நோக்கம் ஆய்வாளர்கள் கிட்ட இருந்து பணம் பறிக்கிறது மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அந்த முக்கியமான விஷயம் அது அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஆய்வுதல்கள் ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து அவங்களுடைய ஏமன் ஸ்கோப்புக்கு வெளியே பப்ளிஷ் பண்றாங்க இப்ப ஜானல் ஆஃப் வெபாலஜி அப்படின்னு ஒரு ஆய்வுதல் வந்து இருந்துச்சு அது ஸ்கோப்பஸ்ல இருந்துச்சு வெபாலஜிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணோம் பட் பார்த்துட்டீங்கன்னா அவங்க மெடிசன் என்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லா விதமான துறைகள் இருக்கக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகளையும் வாங்கி அவங்களுடைய தரவு தளத்துல வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும் பட் ஸ்கோப்பஸ் கிடைச்சதுமே பணம் நிறைய ஆர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா விஷயத்துல இருந்து எல்லா ஃபீல்ட்ல இருந்துமே அவங்க பேப்பர் வாங்கி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆய்வுதல் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கோப்பஸ் தரவுத்தளத்துல வந்து நீக்கப்பட்டது ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் வெபாலஜி அப்படிங்கிற ஆய்வுகள் ஸோ இதுல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அந்த ஆண்டுகள்ல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நாலு இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல கடைசியா இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து வெளிவட்டிருக்காங்க வெளி அதுதான் வந்து கோப்பஸ் தரவுத்தளத்துல இருக்க இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகள் எண்ணிக்கை ஆனா நீங்க அந்த ஜானலுடைய வெப்சைட்டை போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுல வந்து ஐநூறு எட்நூறு ஆய்வு கட்டுரைகளுக்கு மேல வந்து இது வரைக்கும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அடுத்ததா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஜானல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜி இதுவும் அதே
அவங்களுடைய ஒரு ஆய்வுதல்கள் ஆய்வு கட்டுரை கூட கோப்பர் தரவு தளத்துல இணைக்கப்படாது ஸோ இப்ப நிறைய ஆய்வாளர்களுக்கு தெரியாமையே போயிடுது இப்போ தற்சமயத்துக்கான நிலவரம் என்னன்னா இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜியில வெளியிடப்பட்ட அத்தனை ஆய்வு ஆய்வு கட்டுரைகளுமே கோப்பர் தரவுதலிருந்து முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டு விட்டார் ஸோ இந்த ஆய்வுகளை இன்னும் நம்ம எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து நல்லா ஆயிடும் இது வந்து ஆய்வுகள் வந்து ரொம்ப வருஷங்களுக்கு நீடிச்சு இருக்கும் சில ஆய்வுகள் வந்து இல்லை இதனுடைய இதை வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு போகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம கேள்விக்குறியா சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆய்வுகளும் நான் உங்களுக்காக சிம்பிளா கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அந்த ஆய்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஜேர்னல் இப்பவும் ஸ்கோபஸ் எஸ்சி இண்டக்ஸிங் ரெண்டுமே அந்த ஆய்வுகளுக்கு இருக்கு இந்திய ஜேர்னல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதை வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் ஸ்கோபஸ்ல வந்து இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஸ்கோபஸ் வந்து இதை டிஎன்டக்சிங் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ஆயுதங்களை வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன்ல பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரையினுடைய எண்ணிக்கையை மட்டும் பாருங்க முந்நூறு நானூறு அந்த எண்ணிக்கையை வந்து தாண்டி இருக்காது அதுவே நீங்க இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆய்வுகளை எடுத்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அவங்க ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து மொத்தமா ஒரு வருடத்திலே இருபத்தாறு ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அந்த ஸ்கோப்பர் தரவு தளத்துல இருந்து நீக்கும் போது மூவாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆய்வு கட்டுரையில வந்து அவங்க வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆய்வு கட்டுரையோட எண்ணிக்கையே பல மடங்கு அவங்க பெருக்கிக்கிட்டே போயிருக்காங்க பட் அந்த ஆய்வு கட்டுரையில அவங்க முறையா வந்து ரிவியூ பண்ணிருக்காங்களா பிஆர்பிஎல் ரிவியூ பண்ணிருக்காங்களா தர மதிப்பீடு பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி அதனாலதான் அது வந்து நீக்கப்பட்டது சோ அதனால இதே மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரியே நம்மளுடைய ஏமன் ஸ்கோப்ல இருந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லாம எல்லா விதமான துறைகள்ல இருந்தும் அவங்க ஆய்வுகளோட டேர்ல வந்து வாங்கி வெளியிட்டாங்க அதுவும் ஒரு பெரிய காரணம் ஸோ நீங்க உங்களுடைய ஆய்வுகள் ஆய்வு கட்டுரைகளை ஒரு இதுல சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது இந்த மாதிரி மோர் ஜென்ரலா இல்லாம ஸ்பெசிபிக் டாபிக்கா இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளுக்கு சமர்ப்பிச்சீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோபஸ்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறது ஏன்னா நிறைய குழுவனுடைய வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே அந்த ஆய்வுதல் மாதிரியே நூறு சதவீதம் அதே ஆய்வுதல் மாதிரியே ஒரு வெப்சைட்டை உருவாக்குறது அதுல இது ஸ்கோப்பர்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றது அதை நம்பி நிறைய ஆய்வாளர்கள் போய் அதை பப்ளிஷ் பண்ணி ஏமாந்துக்கிறாங்க இந்தியாவில் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பதுல போலியான ஆய்வுகள் இருக்கு ஸ்கோப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியே போலியான ஆய்வுகளை உருவாக்கி அதுல வந்து ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியாடுறாங்க ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்கோப்பர்ஸ்ல செக் பண்றதுன்னா ஸ்கோப்பர்ஸ் வெப்சைட் போய்க்கோங்க போயிட்டு நீங்க இந்தியன் ஜனலா பிரிக்ஸ் இப்ப நான் வந்து டைட்டல்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ரைட் சைட்லயே வந்துட்டு என்ன ஆய்வு கட்டு ஆய்வுகள் நீங்க தேடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆய்வுகளோட டைட்டில் டைப் பண்ணுங்க இப்ப நான் இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் கீழே மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் வந்திருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு ரிசல்ட் காட்டும் அந்த ரிசல்ட்ல போய் எகைன் இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கிடைச்சிருக்கும் அதுல சோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் ஸ்கோப்பஸ் கவரேஜ் இயர் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு ப்ரெசென்ட் இப்ப ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிறது தானே என்ன அர்த்தம் ஸ்கோப்பஸ்ல இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இந்த ஆய்வுதல் வந்து இருக்கு இதுல வெளியிடப்படக்கூடிய கட்டுரைகள் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இணைக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிறது பதிலா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆய்வுதல் அந்த வருடங்களிலேயே ஸ்கோப்பஸ் தரவுத்தளத்துல இருந்து நீக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஆய்வுதல்கள்ல நீங்க உங்களுடைய கட்டுரையை வெளியிடக்கூடாது சரி இப்ப அந்த ஆய்வுதல் வந்து முறையான ஆய்வுதல் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆய்வுனுடைய தளம் அது வந்து நல்ல தளம் தானா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த பேஜ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே ரைட் பாட்டத்துல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சோர்ஸ் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஒரு செக் பண்ணீங்கனாலே எந்த ஆய்வுதலோ அந்த ஆய்வுதலுடைய உண்மையான தளத்திற்கு உங்களை அந்த இணைப்பை வந்து எழுப்பிச்சு ஸோ அங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு அந்த ஆய்வுதல் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போகும் ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம ஸ்கோப்பஸ்
வெப்ஆப் சயின்ஸ் டேட்டா பேஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸோ இதை பார்த்து அந்த ஆய்வுகள் வந்து நல்ல ஆய்வுகள் இல்லாமல் இல்லை இதை இணைக்கப்பட்டிருக்கா இன்னும் இணைக்கப்படலையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரோன் பப்ளிஷர் நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரே மாதிரியான ஸ்கோப்பஸ் வெப்சைட்டை போலியாகவும் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு இப்போ ஜான் ஆஃப் ஜைனியான் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வுதல் இருக்கு இதை வந்து சைனாவில் இருக்கு இந்த ஆய்வுதலுக்கு வந்து அந்த சைனாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு சொந்தமானது ஸோ இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு போலியான தளத்தை உருவாக்கி இதுதான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வுதல் அப்படின்னு போய் சொல்லி ஏராளமான ஆய்வாளர்கள்கிட்ட இருந்து ஆய்வு கட்டுரைகளை வாங்கி பணம் வாங்கிட்டு இந்த ஆய்வுதலில் வந்து அவங்க வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆய்வுதல் போலியான வெப்சைட் ஸோ இதில் வெளியிடக்கூடிய எந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரையுமே ஸ்கோப்பஸ் டேட்டா பேஸில் வந்து போகாது இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம போன முறையே பார்த்தோம் ஸ்கோப்பஸில் போய் சர்ச் பண்ணுறோம் ஆய்வுதில் அப்போவே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த வருடத்துலேருந்து எந்த வருடம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நமக்கு அதிலேயே கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இந்த ஆய்வுதலினுடைய தளத்துக்கு கீழே ஸ்போர்ட்ஸ் ஹோம் பேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை கிளிக் பண்ணனாலே அந்த ஆய்வுதலினுடைய தளத்துக்கு அது நம்மளை கூட்டிடுச்சு அப்போவே அது உண்மையான தளத்துக்கு தான் கொண்டுச்சு ஸோ இதில் வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பொறியியல் சம் பொறியியல் கல்லூரிகளில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளில் இந்த இதில் வெளியேறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி இந்த ஸ்கோப்பஸ் வெப்சைட்டில் வந்து தேடியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த சூழ்நிலை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்காது ஸோ இந்த நான் சொல்கிறது இந்த ஒரே ஒரு ஆய்வுகள் மட்டும் எடுத்துக்காட்டுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அதில் நிறைய பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து பார்த்தா பொறியியல் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஸோ முன்னாடியே பார்த்தோம் இது அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய போலியான ஆய்வுதல் பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுதான் அந்த ஆய்வுதலினுடைய உண்மையான பக்கம் நீங்க இந்த ஸ்கோப்பஸ்ல போய் சோர் ஹோம் பேஸ் அப்படின்னு கீழே இருக்கக்குள்ள கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த தரவுதளத்துக்கு தான் வந்து கொட்டுக்கு போகும் ஸோ நீங்க ஆய்வுதல்களில் ஆய்வு பெற்ற வெளியேறதுக்கு முன்னாடி அது உண்மையிலேயே ஒரிஜினல் தானா அந்த வெப்சைட் அந்த நிறுவனம் உண்மையிலேயே ஒரிஜினல் தானா அப்படிங்கிறத ஒரு முறைக்கு இரு முறை நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கணும் ஸோ இந்த ஆய்வுதல் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா போலியா சொல்லுவாங்கன்னு சொன்ன இல்லைங்களா போலியான தரவுத்தளங்களை இருக்கிறதா சொல்லுவாங்கன்னு இது முதல்ல வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல எமர்ஜிங் சோர்ஸ் சைட்டேஷன் டக்ஸ்ல இருந்தது ஸ்போர்ட்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆய்வுதல் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் விளையாட்டு துறையில் இருந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எல்லா துறைகள்ல இருந்து ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து தங்களுடைய தரவுத்தளத்துல இருந்து நீக்கிட்டாங்க நீக்கினதுக்கு அப்புறமும் இவங்க இன்னுமே தங்களுடைய தரவுத்தளத்துல இது வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் இது டிஓஇஜி இண்டெக்ஸ் இருந்து போலியா இப்ப வரைக்கும் போட்டுருக்காங்க ஆய்வாளர்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்கோப்பஸும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸும் நீங்க இருக்க ஆய்வு ஆய்வுதல்களை வெளியே உங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளை சமைப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு முறைக்கு இரு முறை நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லீடிங் பப்ளிஷர் கற்ப சமயத்திற்கு இந்த ஆய்வு தொடர்பான நிறுவனங்கள்ல இவங்க முன்னோடிகளா இருக்காங்க ஸ்பிங்கர் எல்சிவியர் பிஎம்சி பிராண்டையர் வில்லே டெய்லர் அண்ட் பண்டிஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லீடிங் பப்ளிஷர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ் ஸோ பிடிஎஃப் ட்ரைவ்ஸ் அப்படிங்கிறது புத்தகங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் ஆய்வு தொடர்பு பண்ண புத்தகங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் ஆக்சஸ் தீசிஸ் டெசர்டேஷனுக்கு தனியாக லிங்க் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இ பாஸ்கோ டிசர்டேஷன்ஸ் அதில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ முனைவர்பட்ட முனைவர்பட்ட அவங்க முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்களை வந்து தங்கள் சமைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வு கையாடலாம் நிறைய உங்களுக்கு இ பாஸ்கோலையும் கிடைக்கும் நீங்கள் அதையும் உங்களுடைய ஆய்வுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தரவுத்தளங்களை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் Thank you very much, uh, uh, Dr. Babu Bararaj. So really, uh, thank you, very much, sir. you enlighten us uh, 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 like about the indexing. And so it will be thank very you, helpful for all the uh, 